ঠিক নদিন আগে এইখান থেকেই আমাদের ব্লকটা শুরু করেছিলাম তো আজকেও আমরা সেম স্টার্ট করছি এখন বাজে ফার্স্ট জুন রাত আটটা আছে চল্লিশ আর আমরা যাচ্ছি আজকে হাওড়াতে চলো হাওড়ায় গিয়ে তোমাদের সমস্ত ইনফরমেশন দিচ্ছি আমাদের আজকে একটা বড় উবের দরকার ছিল কারণ আমরা আজকে পাঁচজন তো সেটা পাইনি তো গড়িয়াহাটে চলে এলাম আর সঙ্গে সঙ্গে পেয়ে গেলাম বাস বাসে করে তো সেই জন্য আমরা বাসে করে যাচ্ছি হাওড়া স্টেশন সবার ঘরে ফেরার একটা তারা আছে আবার কারোর তারা হলো নতুন জায়গায় যাওয়ার আমরা ইনফ্লুয়েন্স দিয়ে ঢুকে পড়ছি হ্যালো এভরিওয়ান ওয়েলকাম টু পং প্যাশনের ট্রাভেলার আমরা আবার যাচ্ছি পুরী কিন্তু এবারে আমাদের উদ্দেশ্য হল জগন্নাথ দেবের জন্মদিন ওয়ান টু এইট থ্রি সেভেন হাওড়া পুরী সুপারফাস্ট এক্সপ্রেসে করে আমরা যাচ্ছি আজকে পুরীতে তো কালকে আমরা সাড়ে সাতটায় গিয়ে ওখানে পৌঁছবো তো আগের পাতের মনটা একটু খারাপ ছিল তোমাদেরকে বলেছিলাম যে এবার আমরা পুরীতে মন্দিরে দেখা করতে পারছি না জগন্নাথ দেবের সঙ্গে পরের বার খুব তাড়াতাড়ি আসবো তো আমরা একদম ন দিনের মাথায় আমরা চলে যাচ্ছি পুরীতে ট্রেন আমাদের দশটা চল্লিশে তো এখনও দেখছি দশটা দশ পর্যন্ত দিয়েছে আর মা বাবা কম এখানে ওরা তিনজন বসে গেছে অমিত এখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বোর্ড দেখছি তোমাদের দেখাই হাওড়া কোল কালকা নেতাজি এক্সপ্রেস হয়েছে এটা আসলে কালকা মেল তো সেটা নেতাজি এক্সপ্রেস হয়ে গেছে এই যে ফ্রুট প্লাজা আছে ফ্রুট প্লাজার ঠিক কাছেই হলো সহযোগ এইখানে জানা যাবে যে আমাদের ট্রেন কত নম্বরে আসতে পারে মানে অন্তত পক্ষে নিউ না ওল্ড কমপ্লেক্সে আসবে সেটা জানা যাবে চলো গিয়ে জিজ্ঞাসা করি তেইশ নম্বর এটা হলো আপার ক্লাস ওয়েটিং রুম আর এন্ট্রি ফিস দেখে নাও দশ টাকা পার আওয়ার ওয়েটিং রুম জেন্টস প্লাস লেডিস সিকিউরিটি এখান থেকেই সবাই না ভিডিও তোলে আমরাও চলে এসেছি আরে বা দারুণ জাস্ট এইটা দেখার জন্য এখানে আসা এক্সিকিউটিভ লাউন্সের বাইরের দিকে চলে এসেছি আমরা আমরা যাচ্ছি নিউ কমপ্লেক্সের দিকে আর যেরকম তোমরা দেখলে আমরা জানতে পারলাম তো তেইশ নম্বরের দিকে যাই এবার নিউ কমপ্লেক্সে চলে এসেছি এখানে পিৎজা হাট আছে কেএফসি হাটে একটা নিউ পিৎজাস বলে কিছু একটা আছে চিকেন পেরি পেরি আচ্ছা কেএফসির এটা একটা ওকে আমরা তেইশ নম্বরে যাব একুশ নম্বরে বন্দে ভারত আসে আর আমাদের ট্রেন আজকে সুপার ফাস্ট এক্সপ্রেস হাওড়া পুরী সুপার ফাস্ট এক্সপ্রেস সেটা আসবে হলো তেইশ নম্বরে আমরা র্যাম্প নেব কমপ্লেক্স আমরা ঢুকে পড়ব আরে বা বাইরেটা দারুণ বাইরে দিক দিয়ে আসলে ঢুকিনি সবসময় ভেতরটা দিয়ে ঢুকেছি পুরনো কমপ্লেক্স থেকে তো সেই জন্য অতটা খেয়াল করা হয়নি ফুড ট্রেন সন্ধ্যা এখানে হলো টিকিট কাউন্টার এখানে আমাদের ব্যাগপত্র দিয়ে দিলাম আর ট্রেনে ঢুকে পড়েছি আমাদের এইটা 
একদম দরজা দিয়ে উঠেই এই হলো আমাদের সিট একদম সামনে দরজার সামনে খুব মুশকিলের ব্যাপার তো ফার্স্টে হলো আমরা ওয়েস্টার্ন স্টাইল যে টয়লেটটা সেটা দেখাই তো একটা হলো এখন থেকেই একটা বাজে গন্ধ আচ্ছা এই হলো বেসিন আয়না আর কোমোড এখানে ফ্ল্যাশ সিস্টেম আছে এখানে আছে হলো হ্যান্ড ওয়াশ আর একদম ওয়েস্টার্ন স্টাইলের একদম অপোজিটে এটা হলো ইন্ডিয়ান স্টাইল এই এর দরজাটা একদম ঠিক না এই দেখো লুজ আর এখান থেকে ওই কামরায় যাওয়া যাচ্ছে এখানে একটা বেসিন রয়েছে ডাস্টবিন রয়েছে এখানে একটা অগ্নি নির্বাপক যন্ত্র রয়েছে আর এখানে আয় না চলো এতক্ষণ পরে একটু শান্তি মানে বাইরে যা গরম এখানেই এই অবস্থা তো পুরীতে গিয়ে কি হবে ভাবাই যাচ্ছে তো যাই হয়ে যাক না কেন পুরী হলো আমাদের ভীষণ একটা শান্তির জায়গা এবং ভীষণ আনন্দের জায়গা তো যাই হোক আমরা যে ট্রেনটাই করে যাচ্ছি ওয়ান টু এইট থ্রি সেভেন হাওড়া পুরী সুপার ফাস্ট এক্সপ্রেস এখানে বাইশখানা কোচ রয়েছে তার মধ্যে একটা হলো ফার্স্ট ক্লাস দুটো হলো টু টায়ার এসি পাঁচটা হলো থ্রি টায়ার এসি আর আটখানা স্লিপার ক্লাস আছে আর বাকিগুলো জেনারেল স্লিপার ক্লাসের যে ফেয়ার সেটা হলো তিনশো চল্লিশ টাকা আর একটা হলো ইকোনমি ক্লাস আছে ইকোনমি ক্লাসটা তোমাদেরকে বলে দিই এসি আছে আর পুরো থ্রি টায়ার এসির মতোই কিন্তু এই যে সাইডে যেখানে এখানে যেমন দুখানা আছে ওখানে কিন্তু তিনটে জায়গা আছে মানে তিনটে শুতে পারবে তো সেটা হলো আটশো পনেরো টাকা ফেয়ার থ্রি টায়ার এসিতে ফেয়ার হলো আটশো আশি টাকা টু টায়ার এসিতে ফেয়ার হলো বারোশো পঁয়ত্রিশ টাকা ফার্স্ট ক্লাসে যে ফেয়ার সেটা হলো দু হাজার পঞ্চাশ টাকা হাওড়া থেকে পুরীর ডিস্টেন্স হলো চারশো নিরানব্বই কিলোমিটার তো হাওড়া টু পুরীর মধ্যে নটা স্টেশনে হলো ট্রেন থামবে তার মধ্যে ওয়েস্ট বেঙ্গলে একটা স্টেশনে আর বাকিগুলো সমস্ত উড়িষ্যায় তো ফার্স্ট যে স্টেশনে থামবে সেটা একটা বিয়াল্লিশ টাকা খড়গপুরে থামবে এরপরেই ও থাকবে হলো বালাসুর বালাসুরে পরে থামবে হলো ভদ্র দেন জজপুর কেওনঝর তারপরে কটক ভুবনেশ্বর কুর্দা দেলা ক্যানাস ব্যাস এই পর্যন্ত থেমে সাতটা দশ নাগাদ ও পুরীতে পৌঁছো এখন বাজে দশটা ছেচল্লিশ ট্রেন পুরো ছ মিনিট লেট পাওয়া যায় তো যাই হোক এটা এমন কিছু ব্যাপার নয় মাকে ফোনে কথা বলেনি তারপরে তোমাদের সঙ্গে কথা বলছি আয়ুশ্রী নিয়ে এসেছে হলো চকলেট আর না আর নেবো না আর নেবো না পুরো মিষ্টি হয়ে যাবে তাই খাওয়ার খাওয়ার আশা পূর্ণ হয়ে গেল এখন ঝুড়ি বাজাও আছে কিন্তু দশটা আটান্ন ট্রেন স্টিল দাঁড়িয়ে হাওড়া স্টেশনে আচ্ছা তোমাদের গের ফাঁকে একটু সকেটের জায়গাগুলো দেখিয়ে দিই সাইড আপারে একটা চার্জিং এর প্লেস রয়েছে আর সাইড লোয়ারেও পুরো এগারোটা বাজে আর ট্রেন ছেড়েছে এর আগেও অবশ্য একবার ছেড়েছিল কিন্তু ট্রেন দাঁড়িয়ে পড়েছিল তো যাই হোক এখন কুড়ি মিনিট লেট হ্যাঁ খড়গপুরে থামবে বারোটা তেরোতে তো যেহেতু এখানে এখনই কুড়ি মিনিট লেট করে ফেলেছে তো দেখা যাক ওখানে কতক্ষণে গিয়ে পড়ছে আর এখান থেকে একশো চোদ্দো কিলোমিটার দূরে হলো খড়গপুর এই যে এই কোচটা এটা হল এল এইচ কোচ এটা হলো জার্মান টেকনোলজি তো আগে তোমাদেরকে একটা জিনিস আমাদের সমস্ত চাদর টাদর গুলো চলে এসেছে জানি না কম্বল দেবে কিনা চাদর তো চলে এসেছে হাওড়া সবে ছাড়লো আর টিটিসা চলে এসেছেন তো বন্দে ভারতের সঙ্গে এখানকার টিটি স্যারের ড্রেসের পার্থক্য রেডি করা হচ্ছে এখন 
এইখানে সমস্ত জিনিসপত্রগুলো রাখা হয়েছে কম্বল কিন্তু দেওয়া হচ্ছে না শুধু চান আমাদের বেড হয়ে গেছে তো এইখানেও কিন্তু একটা চার্জার আছে একটা জিনিস দেখায় এখানে কিন্তু ব্রেল সিস্টেমও আছে মানে যারা দেখতে পান না তারা বুঝতে পারবে স্পর্শ করে আর এখানেও কিন্তু সেম ব্রেল সিস্টেম আছে বারোটা তেরোতে এখানে আসার কথা ছিল এখন বাজে বারোটা একত্রিশ ঠিক আঠেরো মিনিট লেট ঠিক টোয়েন্টি মিনিট লেট করে শুরু করেছিল ট্রেনটা চলা তো এখন এখানে আঠেরো মিনিট লেট তোমাদেরকে একটু দেখাই হরকপুর স্টেশন চাদর আমি ভাবিস নিয়ে এসেছিলাম তোমরা যারা আবার বার যদি পরে তাহলে প্লিজ চাদরটা নিয়ে এসো কারণ না হলে ভীষণ ঠান্ডা লাগছে এখন ছটা ছেচল্লিশ বাজে তো এখন খুবই চলে গেছে মানে লাস্ট যে স্টেশনটা ছিল কানা সেটা আমাদের পেরিয়ে গেছে আমি সবে উঠলাম এখন ঘুম থেকে আর আমি খরচ করে পড়ে একদম ঘুমিয়ে পড়েছিলাম অমিত লাগেজ নিয়ে নেমে গেছে এখন ছটা ছাপ্পান্ন বাজে আইসফ্রিও নেমে গেছে এবার আমরা নামব ওকে চশমার কাজ ভেতরে চিল একদম ওয়েদার আর বাইরে এখন থেকেই গরম এখন বাজে সাতটা আর আমরা অনেক আগেই পৌঁছে গেছি পুরীতে তো এবার আমাদের যে স্টে সেটা আগের বা যখন আমরা জানুয়ারিতে এসেছিলাম তখন পান্থনিবাসেই ছিলাম এবং বীজটা আমাদের ভীষণ ভালো লেগেছিল তো ভেবে রেখেছি ওখানেই যাব তার আগে আমরা আগে এখান থেকে এক্সিট করি তোমাদের পুরোটা দেখাচ্ছি যেতে যেতে আর মনে হচ্ছে মনে হচ্ছে কি আমরা আসলে ন দিন আগেই এখানে এসেছিলাম দশ দিন আগে এখানে এসেছিলাম তো সেই জন্য ঠিক সেই এক্সাইটমেন্টটা হচ্ছে না যেটা পুরীতে এলেই হয়ে যায় কিন্তু আগের বার সমুদ্র দেখেনি এবার আমরা সমুদ্র দেখব আর জগন্নাথদেবকেও দেখব আর বেসিক্যালি আসা তো জগন্নাথদেবকেই দেখার জন্য কারণ জগন্নাথদেবের বার্থডে বা আবির্ভাব দিবস হলো এই স্নান চাষা তো সেই জন্য চলো আমাদের সঙ্গে বলো জয় জগন্নাথ যাদের অনেক ল্যাঙ্গেজ থাকবে তাদের পক্ষে এটা খুব ভালো সিনিয়র সিটিজেনের জন্য এই ব্যাটারি গাড়িগুলো আছে সব আর আমরা যেহেতু হাওড়া স্টেশনে যখন বি ফাইভ ছিল ওটা ছিল একদম কাছাকাছি এ ওয়ান এ টু এর পরেই থার্ড কম্পার্টমেন্ট ছিল প্রবাবলি তো এইখানে দেখো আমাদের কতটা হাঁটতে হচ্ছে এখন আমরা শেষ করতে পারিনি আমাদের ট্রেন ছেমেছে প্ল্যাটফর্ম নম্বর সিক্সে একটা বলে দিই বন্দে ভারতের ইঞ্জিনটা মাঝে থাকে আর এখানে হলো সামনে ইঞ্জিন আর দেখো রেল লাইন আমরা সেদিনকে এইদিকেও আসতে পারিনি এত সময় কম ছিল যারা আমাদের বন্দে ভারত এক্সপ্রেসের ব্লকটা দেখো নি ফেরার এবং যাওয়ার প্লিজ দেখে নিও আর এই দেখো কি সুন্দর সাজানো হয়েছে সেদিনকে প্রবাবলি আরও বেশি সাজানো ছিল এরকম হয়েছিল তো এখনও কিন্তু তার চিহ্ন রয়ে গেছে ওয়াও দারুণ লাগছে এক্সপ্রেস ফুড প্লাজা এখান থেকে যখন বন্দে ভারতে এসেছিলাম এখান থেকে আমরা খাবার নিয়েছিলাম বেশ ভালো কিন্তু বেশ টেস্টি ফুড ট্র্যাক আছে এটা ঠিক বলতে পারবো না আয়ার সিটিসি ফুড প্লাজা এটা আচ্ছা চলো আমরা এবার এক্সিট করবো আস্তে আস্তে গরম হয়ে যাবে হ্যাঁ এখানে কিন্তু এস বি আই এর একটা এটিএম আছে দেখতে পাচ্ছি স্টেশনে ওয়েটিং রুমগুলো সব এই দিকে একটা র্যাম্প ধরব ভিডিওটা কেমন লাগলো কমেন্ট বক্সে জানাতে ভুলো না কিন্তু আর সবশেষে যেটা বলে থাকি 
भलो थेको सुस्थ थेको शुदू फैशने नय फैशने थेको बाय